W dzisiejszym odcinku udałem się do Doliny Sztoły. Pragnę pokazać jak wygląda sztoła obecnie w swojej górnej partii. I jednocześnie chciałem zdementować komentarze, które się pojawiły w internecie. Jakoby sztoła była sztucznym tworem stworzonym przez kopalnie Pomorzany. Nic bardziej mylnego. Sztoła jest naturalną rzeką, która ma swoje źródła w Żuradzie. I dzisiaj te źródła Wam pokażę. Parę słów tytułem sprostowania do mojego wcześniejszego filmu o sztole. No więc sytuacja wygląda tak. Długo, długo zanim powstała kopalnia Pomorzany, sztoła istniała i miała się dobrze. Miała swoje źródła w Żuradzie i miała przepływ na poziomie 1,5-2 metry sześcienne na sekundę. No to jest poziom porównywalny do Rudawy pod Krakowem, więc to wcale nie jest tak mało, jak niektórzy mówią, że sztoła to był taki ciurek po prostu. Sytuacja wygląda tak. Kopalnia przez swoją działalność odwadniała tereny, pompowała wody gruntowe, by zapełnić sobie bezpieczną działalność. W związku z tym odpompowywaniem obniżył się na tym terenie poziom wód gruntowych. A co za tym idzie? Obniżył się poziom strumyków i potoków w tym regionie. Przez ostatnie lata sztoła wypływała ze źródła w Żuradzie i gdzieś po kilometrze, półtorej ginęła w piaskach, po prostu wysychała. Poziom wód gruntowych był za niski, by utrzymać przepływ rzeki poniżej źródła. Tutaj widać bardzo dobrze dno doliny, wyżłobione przez rzekę Sztołę. Także widać, że ona płynie w tym miejscu dosyć długo już skoro była w stanie wyżłobić taką uroczą i głęboką dolinkę. Tutaj taki trawersik ciekawy. Bardzo fajne miejsce. Tak jak widać woda jest i woda płynie. Bez kopalni. Pięknie ptaszki śpielkają. Zobaczcie, jakie to jest piękne miejsce. Ale jest piękne tylko dlatego, że woda płynie. W tym miejscu odbija stare koryto sztoły. Obecnie główne źródło sztoły jest troszeczkę in inne miejscu. Zobaczcie, tutaj główne koryto sztoły płynie do źródła do którego zaraz sobie podejdziemy. Natomiast tutaj jest odnoga i w tym miejscu jest stare koryto sztoły, które płynie sobie tutaj kawałek, po czym znika. A tak wygląda źródło sztoły. Piękny strumyk leśny wypływa sobie w tym oto miejscu. Jest szansa, że wody gruntowe wrócą do swojego pierwotnego poziomu i rzeka znowu popłynie. Potrwa to niestety od 10 do nawet 50 lat. Idziemy tu jeszcze kawałek wzdłuż starego koryta sztowy. Piękne miejsce. Ptaki ćwierkają. Jak widać nawet w starym korycie sztoły, teoretycznie wyschniętym, woda jest, więc dobrze to rokuje. Zastanawiamy jak daleko się ciągnie to koryto.
Tutaj już tej wody jest malutko, więc pewnie zbliżamy się do źródła. I chyba to jest koniec, bo tutaj znowu jest miejsce, że rzeka wysycha, ale nie wygląda to na źródło. Więc się przejdziemy jeszcze kawałek dalej tą dolinką, zobaczę czy tam jeszcze się nie pojawi na chwilę Sztowa. Widać, że płynęła kiedyś tędy sztowa, bo do doliny jest charakterystycznie wyżłobione przez płynący potok, czy tam płynącą rzekę. A tu jest zdecydowanie wyżej już, więc nie sądzę, że, że woda się jeszcze tu pojawi. Ale jak już jesteśmy, to się przejdziemy. Nie wiem, czy to widać, ale nawigacja pokazuje, że właściwe źródło znajduje się 200 metrów stąd, więc podejdziemy sobie tam i zobaczymy, czy jeszcze cokolwiek zostało z tego źródła. Ale fajna wycieczka. Idziemy takim dnem, starym korytem sztoły. Ja jestem pewien, że przy samym źródle nie będzie grama wody, ale się przejdziemy. Już tu jesteśmy. Zobaczcie, dolina się zwęża, co sugeruje, że zbliżamy się do źródła. Według mapy jest jeszcze gdzieś 50 metrów. Powinno być widać, że jest koniec. Tutaj już rzeczywiście dolina jest bardzo, bardzo wąska. Piękne miejsce. Tutaj nie byłem nigdy. W tym miejscu gdzieś musiało być źródło, ponieważ dolina się kończy ewidentnie. No jak widać nie ma wody.